student welcome you all so today i am going to start a very new topic of grammar that is reported speech you all have must heard about this topic in your previous classes okay so let's start the reported speech so we can call it direct or indirect speech or, or also so in this particular video we will see the direct or indirect speech rules and some examples so uh, let's see the introduction of reported speech so uh, what is reported speech so when we tell uh, somebody about to, uh, about the conversation which was held in the past uh, some time all right so uh, we may uh, we may tell them in two ways we may uh, quote uh, of the speaker actual word that is called the direct speech or we may quote his without using his exact word that is called a indirect speech let's start first is the person the words spoken by a person can be reported in two ways jaisa maine abhi aapko bataya do ways mein report kar sakte direct or indirect when we quote the exact words spoken by a person we called it direct jab hum koi word jo exactly a uh, speaker ne ya writer ne likha hoga ya kaha hoga jab hum kisi ko convey karte hain to it's called a direct speech all right so see the example sohan said to mohan i am going to school so here so uh, direct speech we can also divide it direct speech in two parts so the first part this part the first part we can call the reporting verb or clause reporting verb or clause or the second part that is the inverted commas part called the reported speech theek hai so first part is reporting verb or clause and the second part is reported a speech remember this thing so it divided into two past first is reporting and the second part is reported part so the uh, abhi direct conversation sohan said to mohan i am going to school yani sohan said mohan kahan ja rahe hain wo school ja rahe hain ye ek direct conversation hai all right see the exact words spoken by sohan are put within inverted commas means the exact word the sohan ke wo kis mein hai inverted commas mein put hai but when we give the substance of what sohan said it is called indirect speech jab hum sohan ke words ko kuch change karke bolenge to wo kya hoga indirect speech let's see kya hai see the question for sohan said to mohan sohan ne kisse kaha mohan se kaha kya kaha i am going to school ab isko change kaise karenge indirect mein dekho Sohan told Mohan means Sohan told Mohan said becomes told here ठीक है how हम एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या changes हो रहे हैं okay and that he he कौन है यहाँ पे Sohan so he was going to school so the, uh, while making direct to indirect these changes or the these grammatical changes is going to happen. so let's see one by one first reporting clause and reported speech means reporting clause means the first part of the direct speech and the reported speech is it means the second part of the direct speech sohan told mohan that he was going to school the word which generally come before the inverted commas are called reporting clause jo inverted commas ke pehle aata hai usko hum kya bolte hain reporting clause that is sohan said to mohan ye kya hai hamara reporting clause and the verb said is called the reporting verb aur jo verb hai said isme usko hum kya bolte hain reporting verb so jab words spoken by sohan and put within inverted commas are called the reported speech aur jo inverted commas ka jo sentence hai usko hum kya bolenge reported speech that is i am going to the going to school so ye maine aapko already bata hi diya tha ab dekho now there are uh, some changes how to a uh, change direct speech into indirect speech first see direct speech means we may quote uh, the speaker actual word or that is called direct speech or we may report what he means what he said he here is the uh, speaker what he said without quoting 
his exact word that is called reported speech okay so up rules kya hai how to change direct speech into that indirect speech so there are so many rules let understand one by one first in indirect speech no invited commas are used so while making indirect speech there is no need to put any inverted comma any punctuations line जैसे डायरेक्ट uh, में हमने इन्विटेड कॉमास देखा था सेकेंड पार्ट दैट इज रिपोर्टेड पार्ट तो रिपोर्टेड पार्ट में इन्विटेड कॉमास था बट जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो इन्विटेड कॉमास हैं जो कॉमास हैं वो सब हम हटा देंगे एक्सेप्ट एक ही हमारी पंक्चुएशन रहेगा दैट इज फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट इज द कंजम्पन डैट इज वेदर आर जनरली यूज आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्क और जो भी रिपोर्टिंग वर्क होगा उसके जस्ट बाद हम डैट इफ और वेदर को लगाएंगे अब डैट कब लगना है इफ कब लगना है वेदर कब लगना है वी विल डिस्कस इट लेटर ओके नेक्स्ट रूल इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिन विद अ कैपिटल लेटर अब जो फर्स्ट वर्ड है किसका रिपोर्टेड स्पीच का वो हमेशा क्या होगा कैपिटल लेटर में होगा अब देखो कैपिटल लेटर में होगा लेकिन रिमेंबर वन थिंग वाई मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच ना वो जो कैपिटल लेटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल में बट इफ द दैट लेटर और दैट वर्ड इज प्रॉपर नाउन दैन इट चेंज उसमें कोई चेंजेस नहीं मीन्स वो कैपिटल में कैपिटल से सपोज राम लिखा है तो राम हमारा नाउन है ठीक है एंड इट्स प्रॉपर नाउन तो प्रॉपर नाउन का जो राम का आर है वो इंडायरेक्ट uh, बनाते समय भी आर ही लिखेंगे मतलब कैपिटल आर ही होगा स्मॉल आर नहीं होगा अदर देन दैट जो भी वहाँ पे सब्जेक्ट है वो स्मॉल लेटर्स में चेंज हो जाएगा उसका लेटर जो है फर्स्ट उस वर्ड का फर्स्ट लेटर वो स्मॉल में लिखा जाएगा द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज अब जो रिपोर्टिंग वर्ब है राइट right, उसका जो टेंस है वो कभी चेंज नहीं होगा एज इट इज रहेगा अगर वो पास्ट में है तो वो पास्ट में रहेगा अगर वो प्रेजेंट में तो वो प्रेजेंट में रहेगा Clear? उसके टेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा नेक्स्ट इज द रिपोर्टिंग वर्क चेंज अकॉर्डिंग टू द सेंस अकॉर्डिंग टू द सेंस मीन्स इट मे बी टोल्ड इट मे बी आज और इट मे बी इंक्वायर अकॉर्डिंग भी हमें ये चेंज करना है ये वन बाय वन मैं आपको बता दूंगी कि वेन वी यूज टोल्ड वेन वी विल यूज आज और इंक्वायर ऑल राइट सो रिपोर्टिंग स्टेटमेंट सो फर्स्ट हमको क्या करना है Uh, in our syllabus, we have to uh, learn uh, statement type of reporting, reported speech, and question type of, and some command and request. It means the interrogative sentence, the simple sentence, and the imperative sentence. These three things uh, we have to uh, cover in our syllabus. According to our syllabus, we have to cover it. So, statement are affirmative or negative st sentences. Statements kya hai? अफर्मेटिव है और नेगेटिव सेंटेंसेस हैं यही स्टेटमेंट्स हैं इन्हीं को हमें सॉल्व करना है एंड इट विल कम इन आर एग्जाम सो वी यूज रिपोर्टिंग वर्क दैट इट कैन बी ओमिटेड सब्जेक्ट प्लस वर्क इन प्रीवियस सेंटेंस तो देखो क्या होता है जब हम स्टेटमेंट कर रहे हैं जब कोई भी स्टेटमेंट कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं तो हमें एक रिपोर्टिंग वर्क होता है रिपोर्टिंग वर्क के बाद में हमें कंजंक्शन पुट करना है तो हम कौन सा कंजंक्शन पुट करते हैं डैट ऑलवेज हम डैट को वहां पे लगाएंगे सी सम क्वेश्चन द स्टूडेंट्स आर टायर्ड सेट द टीचर सो सेट द टीचर इज द रिपोर्टिंग वर्क ऑल राइट एंड द स्टूडेंट्स आर टायर्ड सो द स्टूडेंट्स आर टायर्ड इज द रिपोर्टेड स्पीच रिमेंबर वन थिंग इफ आर रिपोर्टिंग सेंटेंस मींस दिस पार्ट द फर्स्ट पार्ट द फर्स्ट पार्ट इज इन पास्ट टेंस then uh, this in the second part means the reported speech part uh, changes okay if this sentence means the reporting verb is in present or future tense then there is no need to change verb in the reported speech yani reported speech ka verb fir change nahi hoga ab the teacher said said past mein hai it means the student are tired isme jo r hai r hamara tense hai तो टेंस चेंज होगा क्लियर है अब द टीचर सेट सो द टीचर सेट इन द सेंटेंस द सब्जेक्ट इज गिवन द टीचर इज सब्जेक्ट एंड सेट इज वर्क देर इज एनी ऑब्जेक्ट नो देर इज नो ऑब्जेक्ट सो क्या होता है कि इफ इन रिपोर्टिंग वर्क इट्स कंटेन एन ऑब्जेक्ट 
then we don't need to change the verb of the reporting uh, clause but if there is no uh, object means it doesn't contain any object then uh, we there is no need to change uh, anything means wahan pe verb ko hum change nahi karenge wo as it is put there so the teacher said so said there is an no object means uh, is sentence mein object nahi hai so the teacher said becomes a teacher said means we put as it is okay humne as it is yahan pe rakh diya the teacher said then there are two uh, parts first part reporting and the second part reporting so we have to join these two parts and when we join the two parts or the two words we always need some conjunction or some linking word so in this particular topic we always use one conjunction especially in the statement questions we always use one uh, uh, linking verb that is that hum kya use karenge keval that ka use karenge all right so the teacher said that the students the students put kya are tired so are in present tense so are present mein humne yahan pe tense related change kiye were ka humne change kiya and then tired ko humne tired kiya ab ye kaise change hua right ye are se were mein kaise hua when we will do some tense related rules na then then i'll tell you कि क्या रूल्स हैं इसके चेंज करने के तो आपको ही पता है कि इस तरीके से यहाँ पे चेंज होगा जॉन टोल्ड मी सॉरी द क्वेश्चन इज इट इज द फनीस्ट शो आई हैव एवर सीन जॉन टोल्ड मी सो हमारा सेंटेंस कैसे बना जॉन टोल्ड मी दैट इट वॉज वो प्रेजेंट में था पास में हमने किया इट वॉज द फनीस्ट शो शी हैड एवर सीन शी शो आई हैव एवर सीन so 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 kya ho gaya i ka kya ho gaya she ho gaya aur have ka yahan pe had kiya and ever seen as it is see the next question i will call you this afternoon mary assured to so, mary assured us that she would call us that afternoon so these changes are going to happen how uh, we'll see when we do some rules or when i'll tell you the rules all the rules of uh, like tense related rules or the pronoun related rules but before only see the uh, some examples so direct kya hai ramu said i saw a lion in the forest so in direct me kya likha ramu said that he had seen a lion in the forest ओके ये एग्जांपल्स अब वापस रिपीट करूंगी जब मैं आपको वन बाय वन चीजें क्लियर करूंगी ऑल राइट सो सी द नेक्स्ट एग्जांपल डायरेक्ट ही सेड आई कैन डू दिस वर्क सो इन डायरेक्ट ही सेड दैट वी कुड डू दैट वर्क यहाँ पे हमने चेंजेस किए आई का ही में मींस आई प्रोनाउन है यहाँ पे प्रोनाउन रिलेटेड रूल्स है कैन हमारा मोजाइल वर्ब है डैट इज वर्ब है तो टेंस रिलेटेड रूल्स है तो हमने कैन को कोड में चेंज किया सो ये सारे चेंजेस क्यों है वन बाय वन सीखेंगे नेक्स्ट इज डायरेक्ट है रेनू सेट टू मी आई वॉज वॉशिंग द क्लोथ इन डायरेक्ट रेनू टोल मी डैट शी हैड बीन वॉशिंग द क्लोथ नेक्स्ट इज शी सेट आई एम नॉट वेल इन डायरेक्ट मी शी सेट डैट शी वॉज इन वेल सो दीज चेंजेस आर हैपन वाई मेकिंग डायरेक्ट टू इन डायरेक्ट but what was the uh, what is the rule okay we will see in our next video uh, and in our next video we will see some tense related rules all right so i hope you all have must understood the introduction of the tenses ki hame basically jo base hai wo kya kya hai hame kya kya idhar put karna hai means linking word hame that ka use karna hai all right there uh, the, the direct speech has two uh parts first is reporting and the second is reported all right and reporting part is a uh, past is a, if is in past tense then we change uh, the verb of the reported speech uh, otherwise we there uh, otherwise uh, there is no need to change uh, the verb of the reported speech if the reporting verb is in present or future tense it remains same all right so uh, thank you for watching this video